Bienvenidos a Sculinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Viri Fernández, una de las grandes damas de la gastronomía asturiana desde hace más de 25 años. Su proyecto de vida es una casa de comidas con identidad propia, con el objetivo de divulgar la gastronomía de la tierra, sin bar, sin tele, pero con un buen café de puchero que ahora nos contará y con mantelería de calidad. Tiene una estrella verde Michelin que obtuvo en 2021 y el premio y reconocimiento a la mejor fabada del mundo en 2013. Ahí es nada. Hola Viri, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestro café. Hola, buenos días. No, gracias a vosotros por invitarme. Estar eh, por las ondas tiene, es maravilloso. <risa> eh, estaba diciendo, bueno, te he presentado, luego me gustaría que te presentaras también, pero nuestra primera pregunta siempre en, en este podcast, que se llama Un café con culinaria, es si te gusta el café y, y cómo sueles tomártelo. Bueno, con los años he ido frenando mi afición al café, pero creo que soy una de las pocas personas que han tenido intoxicación de cafeína. Creo que con eso ya te cuento... Sí, creo que con eso ya te cuento cómo es mi afición al café. Mamá mía, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es esa intoxicación? Pues igual que una droga cualquiera. Eh, Mamá mía. Yo antes de, de tener la casa de comidas era comercial en el mundo uh -huh. de la hostelería y todo el mundo sabía que me gustaba el café. Entonces un día por la mañana al salir de la cama notaba cómo circulaba mi sangre. Madre mía. Tenía esa sensación de cómo llegaba a la cabeza y se iba un fisfas por el cuerpo. Yo me acostaba y nada, llamé a un amigo, un cardiólogo, y yo me está pasando algo al corazón. Anda, ¿qué te va a pasar al corazón a ti? Venga. Y bueno, me fui al, en un taxi al hospital, tensión bien, todo bien, dormía bien. Y dice, bueno, medicinas no, esto tampoco, da. Dice, a ver, cuéntame qué hiciste ayer. Y al empezar a contar que lo que había hecho, pues un café en casa, otro café en lleg al llegar al trabajo, luego pues según iba llegando a los lugares, pues ya me tenían el café preparado y me tomaba del orden de unos entre 15 y 18 al día. wow claro. O sea que tenía sobredosis de cafeína. Sobredosis de cafeína. Y él me dijo, dice, déjalo poco a poco, tendrás un mono exactamente igual que una droga cualquiera, solo que, bueno, pues está, digamos, que entre comillas parece como más fácil de dejar. Y un cuerno, más fácil de no dejar. Es fácil, ¿no? Esa visión, ¿no? Pero bueno, hoy ya, cuando abrí la casa de comidas, por eso puse el café de puchero, por eso me quité de la máquina. Era una, era una nación egoísta, porque sabía que si tenía máquina no podía. Y además a mí me gusta el café de puchero. Está Fui muy poco rico. a poco dejándolo y ahora, pues bueno. Ya, pues, alguno, ¿no? Con los años ya me... Bueno, aunque el médico todavía dice que tomo muchos, voy muy poco al médico, ¿eh? soy muy poco de médico. Pero bueno, Pero... Ese, si, si disfrutas ese, el que te tomes, el, aunque sea uno al día, pues eso es lo, lo importante. Me Oye, acabo entonces... de tomar uno ahora por la mañana que me ha dado la vida para poder estar aquí con vosotros. <risa> y en, eh, cómo has contado que eras eh, comercial dentro del mundo de la hostelería, entonces que es, eh, esto es una de las razones por la que decides... Eh, eh, montar tu propio negocio o, no. o qué es lo que te lleva qué es lo que te lleva a, a, a pues, dejar la carrera comercial y, y meterte en este fregado como comercial nací y seré siempre y eres, escuchando, ¿no? escuchando el podcast de, de Juliana la argentina ¿Sí? que hablaba el otro día eh, me da envidia porque todo lo tenía programado organizado y yo en mi vida no he tenido nunca nada organizado ni programado porque cuando organizo no me sale. Entonces, hombre, sé cuáles son mis obligaciones cuando me dedico a algo y esas las cumplo a rajatabla, pero no sé qué voy a hacer mañana, no sé qué voy a hacer pasado. O sea, soy, un poco, sí, sí, soy más 
eh, hombre, yo por no dejarlo así eh, improvisar, que parece que queda como, como feo, no. digo, soy intuitiva, soy sí, muy intuitiva. Y, y, en una ocasión eh, yo le decía a un amigo, a un psicólogo, que, que me gustaría, admiro mucho esas personas como Juliana, que se organizan y lo cumplen, ¿no? Mm. Eh, y yo digo, es que yo soy más intuitiva que inteligente y mm. me gustaría ser inteligente. Y bueno, el... pero la intuición también tiene, ¿no? El, eh, hay mucha gente que a lo mejor no, no tiene esa intuición y lo suple con organización. O sea, que cada uno tenemos nuestro, ¿no? nuestro punto fuerte y, hay que, y, y ese punto fuerte es el que hay que eh, explotar y aprovechar bien. ¿Sabes lo que me dijo él? Que mm. la intuición era la, era la inteligencia a mucha velocidad. <risa> también es como adelantado 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 sí así que bueno era comercial eh, vivo en un pueblo eh, un pueblo pequeño estudié en Oviedo luego bueno pues anduve siempre dando tumbos entre un lado y otro eh, lo achaco a que nací cuando mis padres tenían 43 años en aquella época mm. no era normal era yo, sí. yo digo que nací fuera de hora y en mi vida han ocurrido las cosas siempre fuera de hora siempre he ido cuando los demás hacían una cosa yo, yo o ya lo había hecho o ya lo hago más cuando ya todo el mundo lo ha dejado de hacer, o sea que eso también hay que asumirlo y con los años pues te asumes a ti mismo ¿no? eso es lo importante. Eh, el YAR eh, vino pues por un momento personal muy malo uh -huh. muy malo de esos que dos años en los que no levantas los pies del suelo y ya te han dado uh -huh. y bueno pues eh, Queda así como un poco romántico, pero yo eh, creo que en, en el universo hay un tipo de energías que te llevan y te traen a veces para los lugares que tú no quieres, uh -huh. otras veces para los lugares que quieres, pero te va diciendo cuál es tu punto en la vida, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento muy malo, pues acabé teniendo un accidente de coche que me obligó a ponerme un corsé ortopédico, ¿no? Uh -huh. eh, no podía conducir, obviamente... ¿Y tu trabajo también se basaba en eso? O sea, ¿estás trabajando en ese momento de comercial? De comercial, mi trabajo ah. era coche. O sea, claro, coche puro. Coche puro, principalmente. Uh -huh. eh, así que mmm, me permití unos días de depresión, porque todo el mundo uh -huh. se debe de permitir tener una depresión y saber cuándo esa depresión puede contigo y para que no pueda quitártela de encima... Y es una escena así como la de Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó. <risa> <risa> estaba eh, amaneciendo yo por la vuelta y el cielo estaba rojo. De esos días que, que el cielo amanece rojo, sí, intenso, precioso. Mm. precioso. Y yo dije, ¿cómo es posible que haya tanta energía en el universo? Yo soy parte de esa energía y no la tenga. Y le pegué un puñetazo al suelo y le yo me niego a que la vida me vaya mal. Solo que había una piedra allí debajo y le di un puñetazo a una piedra que me sacó un hematoma en la mano. <risa> <risa> bueno, lo cuento porque sabes que ese hematoma durante los días siguientes me sirvió para recordarme de mi juramento. Uh -huh. ¿No? Y entonces cogí una libreta y empecé a notar qué sabía hacer. Uh -huh. Y bueno, pues ¿Qué? se hace esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y luego quedé, ¿y qué puedo hacer de pie? Y empecé, esto no, esto no, esto no, esto no. Y quedó cocinar y vender. Consecuencia, <risa> casa de comidas. <risa> claro, porque tú, o sea, cocinar, cocinabas, eh, porque ya te gustaba, ¿no? A nivel como muy amateur, te gustaba, sí. te gustaba la tradición, en, pues eso, vienes de... Pero he leído por ahí, ¿no? Que tus padres no, no, no eran muy... No. Me aficionamos. No. Mi madre, bueno, en mi casa siempre tuvieron negocios, negocios pequeños de aquella época, de después de la posguerra, de años 50, ellos tenían eh, varios negocios que en los pueblos era habitual, ¿no? Uh -huh. eh, estamos muy cerca de Oviedo, muy cerca de las cuencas mineras, el ferrocarril que empezó a pasar en 1904 aquí por el pueblo, pues facilitaba el transporte de esas mercancías. Vivo en un valle muy rico, ya los prehistóricos lo eligieron para vivir, hay una cueva con pinturas, hay una peña donde está, una peña, bueno, es una montaña pequeña, no es una, una piedra, es una montaña pequeña, uh -huh. que llamamos la peña, donde se dan todo tipo de hierbas aromáticas y medicinales silvestres. Uh 
Mm. Eh, es un valle muy rico, por lo tanto salía mucha mercancía. Yo conocí el producto desde pequeña. ¿no? Uh -huh. En, en, ese, en ese, esa manera de, de vivir el negocio desde pequeña me llevó a ser una buena comercial con un carácter independiente, revoltoso, travieso, bueno, quizá un poco arriesgado a veces, ¿no? Eh, me gustaba cocinar y mis padres, eh, pues era un padre que le gustaba comer poco, pero muy bien hecho, y una madre a la que le gustaba trabajar, era muy buena, muy buena trabajadora, muy buena en el negocio, pero no le gustaba cocinar. Uh -huh. En casa siempre hubo una persona que ayudaba, una persona que ayudaba a, a mis padres, ¿no? Y la pregunta clave de mi padre, cuando había alguien, era, ¿sabes cocinar? <risa> Y si sabía, se quedaba, y si no sabía, no, sí, no, no. no. Tuve la suerte de pequeña de que una de las personas que vino aquí a trabajar había trabajado en una casa de donde vinieron, eh, que luego se quedaron a vivir, los ingenieros vascos que montaron el ferrocarril uh -huh. en aquella época de, de principios del siglo XX. Eh, se quedaron a vivir y ellos, claro, traían la tradición de la cocina vasca que mezclada con la tradición de la cocina asturiana de la zona hacía que aquella mujer cocinase muy bien. Uh -huh. O sea, que era un poco eh, mi, mi, mi yaya, mi tata, mi todo, porque mis padres trabajaban y yo tenía un hermano que me llevaba 10 años, que ya estaba estudiando. Entonces, yo me criaba con ella y con todas las personas. Los pueblos, entonces, los niños andábamos por los caminos y éramos hijos de todos. Sí, no, sí, porque la, la crianza era un poco no, social. No, no. Claro, se caía un niño delante de una casa y aquella y la, lo curaban, sí, o sí. le reñían si se pegaban, o lo en fin, éramos un poco... Y de esa manera fui tomando contacto desde pequeña con eh, la cocina. Uh -huh. Luego, a los nueve años, me, me llevaron, me ingresaron en el colegio para hacer bachiller, entonces uh -huh. tenía que ser interna porque las comunicaciones no son lo que hay hoy. Uh -huh. eh, y mi padre se enteró de que había una monja que los sábados eh, a las internas, que éramos como 160, uh -huh. y controlar a 160 o 170 personitas entre 9 y 16 años hacía que tener <risa> mucha imaginación. Yo les doy hoy el valor, el valor que no les di entonces. Y había una monja valenciana que por la tarde los sábados daba clases de cocina. Anda. Y claro, ahí me metió mi padre, claro. Y te, te apuntó, porque también pensando en, en que a él le gustaba comer y, y ¿no? <ríe> Diría que aprenda también a, para, claro, para barriendo para casa. Era, era un, una postura egoísta, siempre y cuando, que además mi padre era muy liberal, o sea que... Mm. Pero bueno, en ese aspecto, pues... A ¿Qué es lo que te gustaba de la cocina? ¿Qué es lo que te... Porque podía no haberte gustado o decir, bueno, esto no me gusta. O sea, que era de la par... que, no sé si recuerdas que era lo que te enganchó. Sí, me enganchó los sabores. Los, los productos. Sabores. Sí, producto, los productos ¿no? y los sabores. Eh, yo recuerdo el primer plato que guisé, que debía de Ajá. tener cuatro años, y los reyes me trajeron una colección de aquellas cazuelitas de aluminio que todavía existen. Sí. En mi casa había cocina de gas y había cocina de carbón. O sea, la cocina antigua de chapa, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, ahora mido 1,54 y entonces me diría 1,50. Pero me acuerdo que me subí a una banqueta y estuve cocinando. Y con uno de los negocios que tenía mis padres era una carnicería. Mi primer plato fue unas mollejas de ternera wow. con cebolla y azafrán. Y salieron bien. Bueno, <ríe> La recuerdo, tengo la imagen en mi, en mi cabeza. Veo la cabeza con aquellas mollejas en, en un tono doradito precioso del azafrán. ¿Y lo sigues teniendo en tu carta? No, en mi carta no, no porque hoy las mollejas son muy difíciles de encontrar. Sí. Estamos hablando de mollejas de ternera, no de cordero. Sí. Sí, sí. Pero bueno, digamos que ese fue mi primer plato. Qué y bonito. siempre estuve revolviendo en la cocina. Uh -huh. Aquí hubo una mujer una mujer eh, con una visión de negocio y de cariño por la cocina enorme, se llamaba María Luisa García, que escribió un libro, no aristocrático, o sea, no era el clásico libro que escribía alguien mm. de, de la burguesía, sino que era una mujer de pueblo, de Mieres, con una visión de cocina y de negocio, y empezó, hizo el primer libro de cocina, yo creo que por el año 
60 o por ahí, no recuerdo bien. Yo sé que cuando yo tenía 17 años y estaba, había, estaba acabando bachiller, me enteré que había una mujer que daba clases de cocina y organicé aquí en la escuela de las niñas de entonces. Le montamos una cocina y venía todos los días en tren durante dos semanas a darnos clases de cocina. Esta mujer que escribió el libro, qué gracia. Sí, María Luisa García tiene varios libros que son el regalo de fueron el regalo de boda de muchísimos matrimonios uh -huh. eh, pues era un poco el arriñano de la época uh -huh. ¿no? empezó a enseñó a cocinar a mucha gente porque eran recetas sencillas y además con una particularidad y es que ella elaboraba las recetas antes de ponerlas en el libro Claro, para enseñar el paso a paso y hacía todas, ¿no? No, no, no venía de un libro heredado, sino que no, hacía ella las... No, con ella aprendí bastante de cocina, pero, pero nunca pensando en dedicarme a ello profesionalmente. ¿eh? Sí, claro, porque eso llegó luego, que sí. es lo curioso, ¿no? O sea, que sí que tenías esa pasión, pero lo dejaste como aparcado sí. hasta que llegó el, el YAR. Hasta que la vida, que lo que comentábamos sí. antes, pone en tu sitio, yo siempre me quise ir de San Román, ir del pueblo... Me gusta la ciudad pequeña, me gusta Oviedo, me gusta Gijón, me gustan uh -huh. las ciudades pequeñas. Pero la vida me puso aquí con un corsé ortopédico y tres hijos. O sea que... <risa> Pero te recuperaste, del accidente ya, estás, ya te recuperaste, entiendo. Bueno, sí, te... sí, sí. sí. Y a veces los médicos cuando viene algún traumatólogo de la época me dice oye, tú Dios, mándame que yo les hago la rehabilitación. <risa> que tuviste también que hacer mucho ahí. La necesidad te obliga. Uh -huh. ¿Y, eh, ¿y, qué es lo que, ¿Y qué es lo que más difícil te pareció? O sea, porque no viniendo del mundo eh, hostelería, eh, aunque tuvieses una cultura de trabajo y comercial y tal, ¿qué es lo que eh, más te costó a la hora de montar el restaurante? O a lo mejor no te costó nada, ¿eh? pero me imagino que alguna... Me costó que yo sabría. Cuando, le dije, cuando le dije a un constructor, le eh, dije, yo quiero montar un restaurante y tengo un millón de pesetas. <risa> el presupuesto, ¿no? <risa> y le dio una risa que se moría. Y yo, no, no, cocina no, pero el otro. Y bueno, fuimos poco a poco. ¿Qué mm. fue lo que más me costó? Mira, la, yo sabía que atraer el público alrededor había, que ahora ya no hay, desgraciadamente, alrededor había unos cuantos restaurantes eh, que estaban funcionando bien. Uh -huh. eh, yo sabía que gente, bueno, pues eran otras épocas, eh, abrimos en el 96 eh, y aunque era época de, de gran explosión gastronómica, eh, de mucho dinero, quizá más que de cultura gastronómica, sí. pero mover a la gente no me iba a costar mucho, eso, eso lo, lo sabía, no había redes sociales, o sea, no había nada. Pero bueno, la gente, a los asturianos nos gusta mucho comer y comer bien eh, y somos eh, somos emigrantes hasta la hora de comer. Pero eso, o sea, tú estás diciendo que atraer el público, sabías que no te iba a costar, pero sí. ¿cuál era tu, o sea, cómo, cómo pensabas hacerlo? ¿Por boca a oreja? Sí, eh, pues, ¿sí, no? Era lo que funcionaba entonces, luego periódicos claro. y luego Bien. radio. Estuve, de, estuve por algún, colaboré en la radio algunas veces. Ah, uh -huh. eh, colaboré con todos los periodistas a los que tenían problemas. Fui a todos los cursillos del mundo. Uh -huh. eh, había que aprender. Cuando decidí que ya aquello iba a ser eh, para siempre, o sea, que iba a ser mi profesión, eh, empecé a, había muchos cursos entonces uh -huh. eh, como ahora los hay por las redes pero había que ir presencial pero bueno eh, y como me movía dentro de ese mundo de la gastronomía pues tenía muchos cocineros afines en uno de esos cursos un profesor me preguntó que, qué estudio de mercado había hecho para abrir <risa> y, <risa> y, y yo le dije que no sabía cuando abrí no sabía lo que era un estudio de mercado uh -huh. Pero lo que me había criado entre negocios y entre, entre más bien empresarios, que más bien, no, más bien, perdón, vendedores, ¿no? vendedores que empresarios, entonces yo me dije, si aquí abajo hay un bar que tienen un menú, me acuerdo perfectamente, que tienen un menú por 700 pesetas, eran mm, pesetas, claro. y tiene gente, y a tres kilómetros de aquí hay un restaurante donde comer allí cuesta entre unas 1.500 y 2.000 pesetas, si yo hago un menú que cueste 1.200, voy a tener gente de un lado y gente de otro. 
En mi casa eso no se llamaba un estudio de mercado, se llamaba lógica. Sentido común, exacto. Sentido común. Y ese sentido común, dado que yo ya era muy conocida y conocida en la, en la zona y conocida en Oviedo, bueno, pues eh, abrí con mucho miedo, con mucho miedo un 2 de abril, se van a hacer ahora, van a hacer ahora 26 años. 26 más 1, porque 25 los lleve yo y ahora ya, bueno, pues este tiempo lo está siguiente llevando generación. la generación cliente, que lo están haciendo muy bien, me encanta cómo lo están haciendo, eh, siguen con la misma filosofía. Y en aquel momento, eh, donde me preguntas que era lo difícil, era elegir el menú, elegir qué ponías en carta, ¿no? Eso es lo más difícil. Para mí sí. Fíjate. Porque en las ciudades había una moda que era el, el foie, el confit de pato, eh, claro. los platos así muy modernos. Y en el pueblo, pues, eh, el pueblo también veía como que nuestros platos habituales, los asturianos somos grandones, y grandones no mm. me refiero, sino que grandones de lo nuestro, o sea, nosotros. Eh, y... Poner en aquella época el pote asturiano, de la que soy un, muy fan, o el, poner platos asturianos era un poco una horterada. O sea, mm. es que como... sí, lo tradicional se, se había perdido un poco, lo que dices tú, en pos de este, el foie, el confit, o sea, mirando más hacia afuera, cuando en esos años precisamente era eh, cuando la, la gastronomía española estaba tomando fuerza. Sí. Entonces, y, pero eso es otra palabra, otro palabra de estos, ¿no? De que el posicionamiento, ¿no? Que tú te querías posicionar en esa parte más tradicional, entiendo, y de local y de mis productos, mi tierra, mis tradiciones, mi cultura, ¿no? Bueno, tiene, tiene una parte que, de, de seguridad. O sea, yo soy sí. muy buena comercial. Ahora ya, como no ejerzo, me puedo poner moños, ¿no? <risa> soy muy buena comercial, soy muy buena vendiendo, vendo lo que sea, sí, pero para ello tengo que tener seguridad en que lo que digo es cierto. Mi mm. padre me decía, el buen vendedor es aquel que vende con la verdad más cercana a la mentira, pero que no miente. Mm. Quiere decir claro. que tú puedes adornar un producto todo lo que quieras. ¿Eh? Puedes ponerle colores maravillosos, pero tiene que tener ese color. Uh -huh. No puedes mentir. Y uh -huh. yo para vender con seguridad en la cocina lo que conocía eran los productos tradicionales. Y conocía a los productores. Y tenía seguridad de que aquel señor al que yo le compraba las fabas me, iba, me las iba a dar buenas. Eh, y la carne, pues en, en mi casa hubo carnicería, como te dije, uh -huh. y de carne se entendía, de pescados no. Uh -huh. dependía de un pescadero y entonces ahí yo no arriesgué entonces uh -huh. puse guisos, puse potes bueno y empecé a venderlo con esa seguridad que te da la necesidad y el saber que lo que dices es cierto y el conocimiento exacto y el conocimiento por eso aposté por aquello que poco a poco eh, bueno en los últimos años pues es eh, en la última moda de la cocina uh -huh. tradicional y como llevo todos estos años eh, a veces me llama la atención el que esos grandes cocineros... Hay, hay varias familias que sí nombran a, a sus madres y a sus abuelas, ¿no? Uh -huh. Como puede ser los Canroca, Martín sí. Berrazategui, o tenemos aquí a, a Nacho Manzano, uh -huh. tenemos a los Morán, eh, que sí nombraron. Pero durante unos años la gente solo nombraba a los grandes sitios donde había, a donde había hecho unas prácticas o había estudiado, todos habían ido a Francia, a los grandes, ¿no? Pero ahora resulta que todos han cocinado de su no, madre. Su madre y su abuela. Bueno, <risa> es que ahora me da rabia. Entonces, un día hablando con Martín Merasantegui, le dije, vale, pero yo lo que pido en honor a esas personas es que digan su nombre, con que diga mi abuela Pilar, hmm. mi madre Julia. O sea, aunque no le digan los apellidos, pero que sí tengan en cuenta y se haga ese recuerdo a esas personas que sacrificaron muchas cosas, porque el trabajo, hubo épocas que era muy duro, uh -huh. y sacrificaron muchas cosas, y ahora mismo dice, era mi abuela, no, era tu abuela, ¿qué? Uh -huh. Dale el nombre, dale el nombre. Y uh -huh. Martín me decía, yo, hay que hacer algo, dice, 
me dio la mano y me dice, para lo que tú quieras hacer, cuenta conmigo. <risa> bueno, pero, al fin, pero es, es bonito, efectivamente, lo de, de reconocerles porque eh, que, que no se quede en la moda, ¿no? De mi madre, mi abuela, como dices tú, sino de verdad eh, sí. darles más visibilidad ¿no? a, a todas sí. estas... No sé si es un poco el, 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 el objetivo... Del, del club de, en el que estás tú también, de, de Guisanderas de, de Asturias, sí. ¿es un poco también el objetivo de esto? De, de, o, ¿O cuál es el objetivo de, de este club? Mira, eh, yo abrí en el 96 y el club de Guisanderas nació en el 97. Uh -huh. Éramos, eh, bueno, en principio éramos 13, luego ya fuimos aumentando enseguida porque muchas eran mayores y se fueron jubilando. Y sí, fue esa la, el, el, la función, la ilusión o, o la filosofía de, ese, de este grupo era de mantener las recetas antiguas y para ello, para entrar en el Club de Guisanderas, tenías que ser propietaria o tienes que ser propietario o copropietaria de un restaurante o una casa de comidas que lleve más de ocho años con cocina tradicional. Uh -huh. O sea, no nos vale. vale eso. Y se han hecho... Varios libros, hay, hay mucha promoción, sí. cursos de cocina. Eh, durante un tiempo estuvo, bueno, pues íbamos, vamos al ritmo, digamos de alguna manera, estábamos ahí al ritmo que marcaba eh, la moda y, y la gente, ¿no? Y los clientes. Eh, pero luego se fueron dando cuenta de que esas mujeres, que porque en realidad es un homenaje, yo quiero que sea un homenaje a las guisanderas. Guisanderas. El Club de Guisanderas no es que haya cogido esta palabra por casualidad. Uh -huh. Guisanderas es una profesión, era una sí. profesión en Asturias. Uh -huh. Sabes que la orografía que tenemos es muy difícil para las comunicaciones. Hoy día uh -huh. ya no, ya no tanto. Bueno, ya no tanto sí, porque el otro día bajé en el tren en el puerto de Pajares a 20 kilómetros por hora. Claro, sí, no, no, hay, hay zonas en las que sigue siendo y la niebla y el, y el clima, o sea que todo... Yo venía, eh, en el tren, yo venía en el tren acordándome de la madre de todos los de Renfe, porque venía de Barcelona y de Andorra, cansadísima, venía gente de trabajar y yo digo, no hay derecho a que en este siglo XXI estemos, o ve, ¿qué estamos, el XXI o el XXII? XXI, XXI. Es que ahora mismo ya me estaba pasando yo de rosca. Eh, en este siglo sea posible que eh, esto, esto ocurra. Pues mm. imagínate en aquellas épocas claro. en las que las comunicaciones eran las dirigencias. ¿no? Eh, había gente que jamás salía de su zona. Bueno, pues cada zona, lo que entonces fue un inconveniente, y les doy las gracias a aquellas personas que lo sufrieron, lo que entonces fue un inconveniente de comunicación... Eh, fue lo que guardó el tesoro que hoy tiene gastronómico Asturias. Uh -huh. Asturias, cada comarca tiene su propia gastronomía, con sus productos, con sus formas. La única receta que se hace igual en toda Asturias es la fabada. Y la Así fabada... Sabe. Sí, dime. No, que, es, que sí, yo no sabía, que, o sea, que, no, que no hay varias, es como la paella valenciana, ¿no? que tiene sus ingredientes y es, hay una manera de hacerla. ¿no? Entiendo que esto es lo igual. La fabada asturiana es joven, tiene como unos 120 años. Entonces se hace igual en todas partes, con los mismos productos. Pero las demás recetas, el otro día Ricard Camarena me decía, y el arroz con leche, yo no quise decirle que no, pero no, Ricard Camarena, tampoco el arroz con leche se hace igual en todas Asturias. En unos sitios lo hacen con anís, en otro con, con un montón de cosas. Lo que sí se usa siempre es una buena leche. Uh -huh. Ese es el ingrediente común a todas Asturias. Uh -huh. Y hay, la historia de Asturias se puede contar a través de sus recetas. Uh -huh. Y esas recetas fueron guardadas por esas guisanderas. Uh -huh. Esas mujeres que solían ser solteras o, o, o madres de hijos de padres de aquellos que se fueron a comprar tabaco. Y como, Ay, iban a Cuba, como iban a Cuba a comprar tabaco, pues a veces se olvidaban de volver. Pero eran mujeres independientes, mujeres valientes, mujeres modernas para aquella época y mmm, ejercían profesiones que hoy les cambiamos de nombre, pero que ya existían. Eran mujeres que dominaban las hierbas. Entonces, eran la primera arboristería que había. Sí, sí, en, sí ¿no? en la y la de los platos y darles ese toque claro. tan especial. Y... Uh -huh. sí. 
Las llamaban, las contrataban cuando había un enfermo, porque ellas uh -huh. les daban las hierbas adecuadas y el menú adecuado, el régimen adecuado. Por lo tanto, eran dietistas, no curanderas, uh -huh. eh, eran dietistas. Uh -huh. eh, en su casa tenían, las llamaban también para las bodas, se celebraban en las casas y cuando la boda sí, era pequeñita, sí, sí. pues había, pero cuando la boda era de más de 20 o 20 y pico, no en todas las casas, estamos hablando de las casas del mundo rural, eh, no en todas las casas había vajilla ni cazuelas para cocinar para tantas personas. Uh -huh. Entonces ellas eh, tenían eh, un carro eh, donde tenían sus utensilios, o sea, sus cazuelas, sus platos, su cobertería, sus hierbas, por lo tanto eran futrapos. Llámalo como sí. <risa> Efectivamente, a veces es, es difícil. El otro día he escuchado otro podcast también sobre innovación e invención y tal, y, y comentaban esto, ¿no? Que incluso Albert Einstein en su día decía que, que, que lo de inventar no existía. Dice, yo no he inventado nada, simplemente las cosas la, las cojo, las mezclo, las, las pongo de una cierta manera, y bueno, pues, pero son cosas que ya existen, ¿no? En, y eso es lo mismo, que muchas veces es cambiarle el nombre, cambiarle tal, pero que son cosas que ya, que ya están allí, ¿no? Como bien dice es lo del food track, me ha hecho gracia, sí, sí. Sí, eso, o si me llevaba la comida, pues era el catering. Era el catering, exacto. Claro, no, fueron las primeras mujeres que en aquella casa que tenían con una vaca o dos, cuando vieron que las bodas ya iban siendo más grandes, eh, pues eh, quitaron las vacas, arreglaron la cuadra y allí hacían los eventos, por lo tanto... Claro. Empezaron a tener sí. primer, los primeros salones de reuniones. De eventos, y de, claro. Bueno, podíamos seguir ya en plan, sería ya para <ríe> un poco, pero yo siempre les agradezco a esas mujeres. Yo conocí a sí. una de las últimas guisanderas vivas, yo la conocí porque era hereditario, era una profesión ah, heredada, era de, heredada de, hija. de madre a hija o de tía a sobrina, sí. eh, era una mujer, eran las mujeres que transmitían esos, esos saberes. Y yo siempre las nombro, no sé todos sus nombres, pero la de aquí se llamaba Benigna, Benigna Toledo se apellidaba, y la quise muchísimo, me enseñó muchas cosas a mí, me decía, pero tú como siendo tan chavaluca, ¿para qué, pa qué quieres aprender tanto? <risa> Qué bueno, pero, la, 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 la profesión, lo que dices tú, esa profesión, ese oficio, al sí. final era, era también el de transmisión de cultura, educación. Eh, y, y, y fíjate, eso yo creo que es lo que más se ha perdido. Es decir, que mmm, porque mucha gente ya no cocina en casa, con lo cual a nivel familiar no, no, sí. no, no sigues transmitiendo. Uh -huh. eh, y luego en las escuelas, a los niños pequeños no les incluyen tampoco una, una parte de alimentación, de conocer los productos, ¿no? Aquel tópico que se decía, ¿de dónde viene la leche? Y dice, ¿De, del, del cartón. <risa> bueno, pues, eh, que es un poco tópico, ¿no? Pero, eh, pero, pero mira, mira, hace falta un poco más de esto, de esta transmisión eh, de cultura, sobre todo en, una, en un país donde tenemos tanta, eh, tanta. Eh, tradición, tantos productos diferentes según las comunidades, según las regiones. Eh, entonces... Mmm, eh, es, es bonito que, se re, que, que, esto, que esto esté volviendo y, que, y, y darle sí. cada vez más difusión, ¿no? El otro día me, me invitaron a, a dar una, bueno, a estar de conversación con unos niños de una escuela entre 12 y 15 años. Uh -huh. eh, y bueno, vale, lo que querían era que les explicase un poco qué era la filosofía de Slow Food, la estrella verde Michelin, uh -huh. todas esas historias, ¿no? Y yo dije, mira, tenéis en las manos las redes, que podéis utilizarlas, eh, me parece genial tener esa posibilidad de, de poder aprender tanto y de todo el mundo, pero primero tenéis que aprender eh, quiénes sois vosotros y de dónde venís. O sea, tenéis que buscar esas raíces vuestras que también están en las redes. Eran unos 50 niños, 40 y pico, uh -huh. 50 niños, y yo les dije, vamos a ver, en principio quiero que levante la mano aquellos que sepan cómo se llamaba su bisabuelo. Fíjate. Porque hablamos de tradiciones, hablamos, pero tenemos que recordar primero nuestras raíces. A las personas, primero, como decías con. A las personas. Bueno, pues levantaron la mano cinco niñas. Claro, muy poquito. Pero luego me decía una profesora, vi, es que yo tampoco lo sé. <risa> Entonces hay que, hay que empezar a, a centrar en pequeñas cosas y yo les reté porque tengo que volver. Eh, yo les reté a que buscasen por las redes eh, la manera de... A ver, que el que más nombres de, 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 de familiares antiguos me llevase, eh, en la próxima reunión iba a tener un premio, ¿no? Uh -huh. 
Es la manera de esto. Y, lo, y eso de lo que tú dices, se transmitía en las comidas, se transmitía en las cenas, claro. y eso ya se ha dejado. Por lo tanto, hay que buscar las redes. No podemos intentar que la gente vuelva a comer junta porque no lo va a hacer. Solamente Ajá. los fines de semana o eso cuando se sale, la mayoría. Aunque Ajá. luego vuelven a hacerse esos grupos. Pues ya te digo, para mí las guisanderas fueron un referente, un referente de filosofía, algo haré con ello, porque, bueno, hay libros de guisanderas escritos sí. por todos, con recetas, pero mmm, a mí eh, el, el podcast de Juliana, que se ha atrevido y ha hecho cinco libros, a mí llevan, me pidi llevan pidiéndome desde hace 15 años que haga algo de mis historias y de mis recetas y me parecía una osadía, pero... No, 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 hay que hacerlo, hay que dejar huella, yo creo, hay que dejar esa constancia para precisamente para estas food, o sea, que no se quede en el aire, porque eh, si no eso se, se pierde. Entonces, se pierde. es verdad que la parte de, del libro a mí me parece algo precioso y el poder transmitirlo a tanta gente, ¿no? Porque antiguamente tú escribías, tenías un recetario en casa sí. y como decías tú, se lo transmitías a, tu, a tus hijos, ¿no? Sí. Pero si puede ir más allá y que, y que todo el mundo pueda conocer esos... Eh, esos platos yo creo que es muy bonito anímate, pues, tienes que hacerlo estoy animándome ¿eh? estoy animándome <risa> estoy animándome, sí sería un, 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 un otro sueño por cumplir sí, porque mira, ya he plantado el árbol el árbol que hay hace 47 años y debe de tener ahora no sé cuántos metros de altura, es un tilo wow. aquí en el jardín Debajo del cual han ocurrido muchas cosas muy buenas, tiene una sombra muy especial. Eh, tengo tres hijos, en vez de uno tengo tres, he plantado el árbol, he subido un globo eh, y solo me falta lo del libro y no, y no me queda tanto tiempo. Porque eh, cuando llegas a cumplir unos años, eh, te das cuenta de todo lo que tienes en la cabeza y de que se va a ir contigo y efectivamente hay cosas que sí. merece la pena dejarlas dejar constancia sí, sí. Eh, lo del diario que parecía eh, aquella gente que escribía el diario lo veíamos como una gente romántica un mm. poco un poco soñadora no 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 yo creo que no que lo del diario debería de ser eh, si no diario si mensuario sí. debería ser obligatorio porque sabes lo que ocurre después que, se que te, te encanta olvida. leerlo ¿no? y, que se te olvida, y que te encanta volver a leerlo. ¿eh? O sea, cuando, cuando eh, luego al, al cabo de los años lo vuelves a leer, te, te hace mucha, mucha ilusión. Entonces yo, yo a mis hijas sí que les digo, escribid cosas, aunque sea una vez, una vez al año, sobre pensamientos, sí. eh, cómo ves la vida eh, con, con, con los años que tienes... Ajá. Ellas son adolescentes ahora, digo, pero sí. cuando tengáis eh, 40 o 50 años como yo, pues... Pues ver lo que pensabas cuando tenías 12 es muy bonito. Es bonito. Y, ¿no? eh, y, y, te hace, y te hace reconectar lo que decías tú, con quién eres de verdad, ¿no? Como sí. eh, aunque vayan pasando cosas, es, entonces esto, el libro de recetas al final es un poco lo mismo, ¿no? Es eh, tus recetas familiares eh, y, y todo lo que te ha hecho ser lo que eres. Entonces sí. esto, pues yo espero que, que, sí, sí, que verlo prontito en, en, en la estantería. <risa> Oye, pero, pero luego también tenés, eh, estuve el otro día mirando por tu una web estupenda. O sea, esto, o sea, eh, o sea que os habéis reconvertido también muy bien a, a todas estas, lo que decías tú de las redes y tal. O sea, eso lo trabajáis también súper bien, ¿eh? O sea, pues, cuenta, cuenta cómo hacéis o algún, porque mucha gente que escucha el podcast, eh, sí. pues también están iniciando su negocio, no saben muy bien cómo hacer, y parece que esto, ya como hemos nacido, como estamos en el siglo XXI, ¿no? Que decíamos antes, parece que todo el mundo tiene que saber y no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, ¿cuál, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Bueno, eh, mira, en el 2013, como bien dijiste antes, eh, fue cuando ganamos, eh, nos concedieron el premio a la mejor fabada del mundo. Es un concurso que se celebra aquí en Asturias, obviamente, uh -huh. eh, y eh, ya empezaba, o sea, había redes, no se usaban todavía mucho, uh -huh. eh, no sé, puedo decirte que se usaban, pero a nivel a nivel difusión, vaya, podía haber uh -huh. redes, había ordenadores, había muchas cosas, pero digamos que las redes en plan comunicación... Eh, pues y era podía... más personal, era más individual, o sea, que tú lo era utilizabas para decir tus cosas, pero no a nivel profesional no, no tanto. A nivel profesional. Sí. Eh, entonces, el que había ganado, eh, nosotros ganamos el tercer año. El primer año lo ganaron en Casa Chema, que es otra casa de comidas eh, muy buena, aquí cerca de Oviedo. Y Casa Chema ya empezó a utilizar las redes. 
uh -huh. de alguna manera. ¿no? Luego el que ganó el segundo año, que fue un señor de Vía Viciosa, no hizo nada, pues casi nada en, en las redes. Y eh, cuando nosotros empezamos ya era el tercer año y somos, el que es buen comercial tiene que saber por dónde qué los es lo que es todo, que los canales por ejemplo yo en eh, nosotros aquí en, la, en el yar eh, en dinero en publicidad bueno pues aparte de un compromiso que tenías no gasté nunca uh -huh. pero eh, esfuerzo en salir en el periódico como que me llamaban eh, de un día para otro, Viri, necesito que hagas esto, unas tal, porque necesitamos unas fotos para cubrir, no sé qué, en la radio. Eh, Viri, que nos está fallando, no sé qué, y fal no sé quién, y falta en la televisión, en la TPA. Eh, Viri, vente para acá, que ha fallado no sé quién. O sea, yo les cubría todos los huecos. Uh -huh. Entonces me decían, es que tú sales, bueno, salgo porque digo que sí. Claro, pues tienen por un esfuerzo por ello, claro. Y ellos tienen un problema y yo tengo una solución. Y tú y lo buscas, digo, ah, claro, el salir. Claro. Claro. Y cuando las redes, efectivamente, lo hablamos con los de Casa Chema y oye, pues está viniendo gente, todavía mucha gente no entraba, pero sí. Y empezamos a trabajar. Lo que hicimos, pues buscar a una persona que sabía un poco, que es, y por ahí fuimos aprendiendo. Hoy día tenemos esa persona. Eh, que tiene una, un, una es profesional de las comunicaciones uh -huh. pero que la mayoría de las cosas las colgamos nosotros porque tiene pueden decirnos cómo pueden decirnos eh, que hay que cambiar pero creo que lo mejor es cuando cuelgas algo personal que va con tu alma Sí, porque transmites más esa humanidad, esa, ese, ¿no? Es, humanizas un poquito más todo lo que hay detrás, ver lo que hay y, 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 y tú lo cuentas con tus palabras que tienen mucho sentimiento, ¿no? Yo eso, eso lo he visto también. Sí. Mm. Eso es un poco por lo que, que las fotos, eh, bueno, pues a veces no salen muy buenas y otras veces no sale lo que quieres, pero, uh -huh. pero una foto, una imagen bonita de un, no ya solamente de un plato porque hay unos fotógrafos maravillosos de, de platos eh, que a la larga mmm, pues lo que lo que cambian es eh, la vajilla o es tal, pero que les hacen preciosos y hay profesionales de ello. Eh, algunas veces tenemos contratado a algún fotógrafo en un momento determinado y tenemos uno que es el de casa, que es Juanjo Arrojo, que eh, como eh, tiene las mejores fotos de paisaje de Asturias, wow. eh, las tiene él en su web. Eh, y bueno, pues como Juanjo tiene muchos seguidores y es muy buen amigo nuestro, pues lo llamamos también y, y nos hace muchas veces fotos de los platos. Pero lo demás, eh, digamos que es casi cosecha propia. Qué no bien. hay que ser pesado, no hay que sacar uno todos los días. Uh -huh. Puedes tener una semana en el verano que puedes colgar anécdotas y cosas. Eh, otra de las cosas que, que hay una que me arrepiento mucho por una parte, y me, no me arrepiento nada por otra, eh, por aquí han pasado muchísimos personajes conocidos, famosos, entrañables, eh, y a mí sacarles una foto me parecía como una falta de respeto hacia esa persona que viene a comer, a no ser aquellos en las que luego ya eras amigo uh -huh. y te pedías la foto. Eh, colgarlas en la red no me gusta, uh -huh. me gusta cuando es algo profesional, como el otro día cuando estuvo aquí Ricardo, o cuando, en fin, cuando viene profesionalmente. Uh -huh. eh, pero sí me arrepiento, y eso a los que están empezando es el consejo que les doy, que sí hagan esa foto para su álbum particular. Uh -huh. Yo me arrepiento de no tener ese álbum maravilloso de todos esos 25 años eh, y de haber escrito todas las anécdotas que han pasado muchas, uh -huh. eh, es, es el arrepentimiento que tengo. De, es, y... es lo que decíamos del diario al final, ¿eh? es, es un poco dejar huella y constancia de todo, porque luego es, hay cosas, como decías, ¿no? que se te olvidan sí. y, y, y supongo que, que también o sea, que el Yard de Viri es lo que es por todo eso que ha pasado durante 25 años, entonces tener esa huella gráfica siempre es importante. ¿no? Siempre es interesante, sí, ese es el consejo que les doy. O sea, sí. no, no es, hay que subir a las redes con prudencia cosas interesantes y agradables uh -huh. eh, pero luego tener tu álbum personal para, para ello eh, uh -huh. ahí he perdido y luego eso sí eh, las fotos pasarlas a papel ¿eh? porque <risa> yo por dos teléfonos que 
que se <risa> han muerto instantáneos y que ya no se les pudo sacar, he perdido muchas fotos y he perdido muchas cosas. Es verdad, hemos perdido la costumbre de, de imprimirlas. Sí. Oye, y, y cómo, eh, que ya vamos terminando, pero cómo, cómo, siempre también pregunto a todo el mundo, ¿cómo te gustaría que fuera el sector a ti dentro de 10 de años? ¿Qué, ¿Qué le deseas o qué, si lo pudieras pintar tú, este sector de la hostelería? Bueno, yo creo que, que va teniendo eh, un cambio que es el que me gustaría a mí haber tenido. Uh -huh. O sea, eh, la profesión de la hostelería se está humanizando. Uh -huh. Ya no son aquellas jornadas maratonianas eh, ni de personal, aquí nunca uh -huh. tuvimos eso, pero ni de personal eh, ni personal. Mm. buscando, eh, por una parte, todos trabajamos por dinero, y buscando premios y reconocimientos. Mm, aquí los, re los reconocimientos, tal fue pues el premio a la fabada, como puede ser el Bicurman de Michelin, como puede ser la Estrella Verde, como puede ser el, el Uruguayo de, de Oro del Centro Asturiano de Madrid. Eh, todos esos premios son mimos que te da la profesión. O sea, no vas a vivir de premios. Sí no. te van a dar un conocimiento a la gente, pero tú tienes que pensar que esos premios eh, al día siguiente tienes que seguir trabajando como si no lo tuvieses, porque si no, mmm, mal va. No, hay que, para mantener eso, hay que, y que no, y lo dices tú, no hay que trabajar para eso, sino que si llega, pues estupendo y aprovecharlo bien, evidentemente, pero que no sea tu, tu objetivo. Y hoy veo que en la hostelería ya hay mucha gente, sobre todo gente joven, que uh -huh. abren eh, una casa de comidas, un restaurante, con un personal limitado, con unas mesas limitadas, porque ellos quieren vivir, ellos quieren vivir sus hijos, ellos quieren vivir, de, de, vivir de, ver a sus abuelos, eh, poder salir de vacaciones. Eh, y yo creo que eso va a ser muy bueno eh, cara al cliente, porque uh -huh. cuando la persona que está trabajando está a gusto, está feliz, transmite felicidad. Uh -huh. Cuando la persona sí. está cansada, eh, se ve la mirada triste y le falta esa chispa de ilusión que necesitas para recibir al cliente y que rápidamente él conecte contigo en esa alegría y en esa manera de, de vivir en ese momento. ¿no? Uh -huh. eh, creo que lleva buen camino. Creo que la hostelería lleva el camino que a mí me hubiese gustado tener. Sí, no será inmediato y además en muchos episodios de, de este podcast sí que lo hemos comentado cuando hago esta pregunta ¿no? y mucha gente dice pues más reconocimiento a la profesión, que tenga unas mejores condiciones porque es algo que está pidiendo a gritos todo el mundo y, y yo creo que, que al final, aunque en, en, el, en un primer momento sea eh, una inversión eh, que te saque de ese bienestar económico, eh, a la larga es una inversión yo creo que, que muy rentable por lo que dices tú, porque el servicio mejora, porque la gente está más contenta o sea que, que esperemos que yo también espero que, que vaya en ese sentido y que se consolide eh, que se consolide así desde luego y mmm, última pregunta eh, ¿a quién te gustaría escuchar en el podcast? Porque tú bueno, eh, te contacté porque te, 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 en esta pregunta, en el episodio de Rafa Monge, sí. eh, me dijo, tienes que conocer a Viri, del la yard de Viri. Dice, es una señora, dice que es un torbellino tal. Y a partir de ahí me puse en contacto contigo. O sea que me gustan estas recomendaciones, primero para conocer más gente, ampliar cultura, porque no, no podemos conocer a todo el plantel eh, sí. gastronómico ¿no? en español o internacional. Pero, pero también pues esto para, 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 como decíamos antes, difundir ¿no? el, el, eh, sí. nombres que, que no son tan, tan y que no están tanto en la tele, ¿no? Porque a ver, a esa sí. tele efectivamente pues lo conocemos todos. Lo conocemos todos, sí, sí. Pues eh, bueno, darle las gracias a Rafa, porque uh -huh. efectivamente no nos conocemos tantísimo, uh -huh. pero sí nos captamos el uno al otro rápidamente. Los locos nos conocemos entre, no, entre nosotros rápidamente, ¿no? <risa> Sí, sí, rápidamente sabemos quién está en tu grado de, de, de locura. Eh, no sé si te ha dicho, fíjate si estoy loca, que llevo el pelo color de rosa. O sea, sí, que... te, vi, te, te he visto en varias fotos, pero a mí me encanta. A ver, si te... <risa> ¿Pero por qué llevas el pelo color rosa? Yo, bueno, pues porque, por, ¿Por porque varias no? quedo así. Bueno, pues mira, yo te voy a nombrar a alguien que no tiene restaurante, es del mundo uh -huh. del vino... Uh -huh. Pero tiene, viene de una familia con mucha tradición gastronómica, tiene unas recetas maravillosas, 
de sus abuelas, de su madre, bueno, de su madre no, de sus abuelas y de la gente que trabajaba con ellas. Trabaja el mundo del vino, uh -huh. eh, pero del vino de agricultura biodinámica uh -huh. y del vino con la filosofía, viviendo esa filosofía. No es de los que llegas a su casa y ves el herbicida, allí no lo verás jamás, uh -huh. eh, ni verás un producto químico, ni comerás en su casa un producto químico y cocina de maravilla. Se llama Pilar Higuero, tiene la bodega en Orense, en Sabariz. Mm. Y, y o sea, es, es, ella es bodeguera, o sea, de, o, ¿cuál es? es, es ah, me... vale, ella vale. es bodeguera, es, eh, tiene una, un pazo enorme con, con huerta de todo, con todos los animales. Eh, la agricultura biodinámica, si puedes, conlleva que sea en sí un universo donde los abonos uh -huh. sean propios. O sea, Claro. Eh, ella pues te puede contar cuando termina de vendimiar pues saca las ovejas y dice que son el comando herbicida el mejor <risa> el comando herbicida y cuando las Muy ovejas bien. acaban mete los socas, los patos, las gallinas y entonces son el comando insecticida ah. porque son los que se comen todos los insectos y como eso es una persona con una gran cultura de, no solamente del mundo del vino sino de otras muchas cosas eh, y sí me gustaría porque además te daría un toque distinto dentro de lo que es la gastronomía porque el vino también es gastronomía no, no, totalmente no tenemos, uh -huh. no tenemos, es que no solamente se bebe en la mesa sino que se utiliza para cocinar utilizamos los vinagres utilizamos, uh -huh. vamos a ver de una, de una bodega Salen muchísimas, muchísimas cosas eh, para eh, la cocina. Uh -huh. No, esos son dos mundos muy relacionados, desde luego, y, la, y dentro de la, de la gastronomía, lo que dices tú, está la cultura, la cultura. Eh, el, todos los proveedores, los agricultores, los, eh, no, los ganaderos, no. todo eso es, es gastronomía también, porque sin ellos no existe ese ecosistema, ¿no? Entonces, oye, pues, es... pues buena recomendación, la llamaré a, a Pilar. Yo te y... paso su contacto. Y genial. luego, el masculino. Ah, mira. <risa> para así haber equidad, para así haber paridad <risa> sí, hay que llevar, ya haya paridad eh, eh, masculino yo te nombraría mm, a otro a un chico, Helio Helio es de aquí, del occidente de Asturias eh, nació en un bar hoy tiene un restaurante es un, es un gran emprendedor y es un gran empresario yo por ejemplo soy emprendedora pero no soy empresaria ¿Te eh, la parte de gestión o qué? ¿Cómo? Sí, 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 a mí me falta me falta esa parte de gestión eh, y el atrevimiento. Mm, el atrevimiento. Mm. Aunque soy muy osada para algunas cosas, pues nunca me atrevía, por ejemplo, me han propuesto abrir el Yardeviri en Madrid, en Barcelona, en un montón de sitios y podía haberlo hecho, pero me daba miedo. Mm -hmm. o sea, me daba miedo porque yo no estaría. Claro. Y, y mi nombre estaría detrás. Y, y querías no... mantener ¿no? Esa, esa filosofía que has montado tú allí, mantenerla sí, yo, eh, y ser consecuente no, con, exacto, con tu filosofía. Yo, exacto. Y yo no sé si, si sabría gestionar y con, ante la duda, pues mejor dan paso atrás. O sea, eso no... no, no, no. La osadía eh, tiene que ser una osadía consciente y valiente. No, mm. no, no, no puede ser. Helio tiene un restaurante que se llama Ferpel, Fernández Peláez, que son sus apellidos, eh, y también tiene una historia interesante de mm, no solamente de, de haber nacido en un, lo que llamamos en Asturias en un chigre, que es el bar del pueblo donde hay tienda, donde hay todo en aquella época, no es mayor, es un chico joven, tiene niños pequeños, y él te puede hablar también de, de una filosofía de vida llevada adelante con mucho trabajo, y con mucho esfuerzo y con, tiene una cabeza y una imaginación de locura. Es uno de mis niños. En Asturias uh -huh. hoy hay un grupo muy interesante de gente joven uh -huh. que ya viene de vuelta de muchas cosas y que están precisamente eh, con, haciendo, haciendo realidad esa filosofía que te comentaba, de uh -huh. tener una hostelería vivida, pero humana, humana sí. Uh -huh. Y claro. hay, un detalle, hay un detalle que quisiera cambiarte. Efectivamente, la hostelería somos el baluarte de, de todo lo malo. O sea, eh, somos los que dicen que explotamos a la gente. No digo que en una época, pero mmm, 
¿quieres explicarme alguna profesión donde no ocurra? Claro, no, no, efectivamente, y horarios, yo cuando dicen esto de los horarios digo, bueno, pues todos los médicos, los policías, los bomberos, los transportistas, o sea, hay muchas profesiones que tienen horarios muy complicados, ¿no? Claro. Eh, lo que pasa es que esto pues también estás de cara al público, se ve más, la sí. gente parece más fácil y se siente con la se siente con el, el poder de poder opinar. Eh, porque bueno, hacer una tortilla pues, también la hago yo en casa, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a opinar? Sin embargo, sí. no conduzco un camión de aquí a Berlín, entonces no sé. Sí. Eh, entonces, bueno, es, es, es lo que hay que cambiar también y darle esa, esa entidad a esta sí. profesión y que no sea como, bueno, ha hecho una tortilla. Bueno, no, perdona, ha hecho una tortilla no, que es rentable, que gusta y que la gente vuelve. Eh, es, todo eso no es fácil. <risa> hacer la tortilla a lo mejor es lo más fácil, precisamente, y todo lo demás es realmente lo complicado, ¿no? Ayer a mí eh, estaba, bueno, ya te digo, estuve por Barcelona, por Andorra, vine muy cansada y lo, ayer dije, es que no sé, me apetece comer, tengo verduras por la huerta, no me apetece. Ah, pero me apetece una, una tortilla. Uh -huh. Y entonces me fui a la huerta, saqué las patatas de la huerta, wow. me vine acá, me hice una tortilla de cuatro huevos, de huevos de casa, uh -huh. una tortillita que me duró el día entero, me sirvió para comer y para cenar. Claro, es que eso claro, es un lujo. Es un lujo. ¿eh? <risa> es un lujo muy grande. A los que vivimos en ciudad, eso es un lujo muy, muy grande. Claro, los que vivimos en el pueblo que tenemos, pues que no podemos salir a tomar el café. O vamos a ver, qué mentira eso de que en las ciudades eh, la gente tiene más cosas, porque eh, si te preguntas a uno de ciudad, vale, sí, muy bien, eh, tenéis teatro, pero ¿cuántas veces al año vas tú al teatro? Claro, sí, sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues, igual yo voy más, porque cuando voy a Madrid voy al teatro. Exacto. ¿eh? Y te igual... lo pones como una actividad especial, exacto. Sí, sí, pero bueno, aquí estamos. <risa> pues habrá que, habrá que ir a, a hacer ruta entre el ya de Viri, la bodega de Pilar y el restaurante de Helio. <risa> eso, eso lo tienes hecho, además te quedan ruta. Te vienes aquí a Asturias primero y vamos y vienes al Yar, aquí en el Yar de Viri. Tal. Puedes incluso, porque vivo sola y tengo una casa grande, te puedes hasta quedar aquí y hacemos tertulia nocturna debajo del tilo con un gin tonic. <risa> Al día siguiente nos vamos a comer donde Helio. Comemos donde Helio y nos vamos a dormir donde Pilar. Oh, maravilloso, pues a mí me suena muy bien. Oh, es que, es que... Intentaremos, intentaremos. Entra y busca y ya verás cómo Pilar también pertenece al mundo de los locos. La buscas eso. O porque el vino, su vino se llama Apita Cega. Apita Cega, me voy a apuntar. A pita cega. Si no buscas mm. pilarero, o sabariz, y anda por las redes. Es así que mm. monta unos vídeos impresionantes, que sabe hacer, pero lo hace ella, ¿eh? O sea, wow. bien, pues mira, bien, a ver, si bien, si la contactaré y me cuente. No sé si viste el que hizo de. que me dijiste que habías entrado por ahí. Si viste el que de Barcelona de Orígenes, que hizo. Sí, sí. Bueno, pues. Bueno, no sé si el de ella, pero el, el, el general, ¿no? El del festival. Sí. Eh, bueno, pues hizo uno ella con las fotos porque estábamos, pues, lo que habíamos estado el año pasado. Ah, eh... bueno, el video del año, ese vídeo del año pasado sí. lo hizo ella. Ah, no, no, pues es... el, el vídeo de este año con los que habíamos ah, estado el año pasado, es que sí. fuimos invitados. Sí. Es un, que es un flash que empieza, hay un niño que trepa un árbol. Sí, sí, sí vale, este, y este sí que es, ah, pues este sí lo vi, sí, sí, sí. Bueno, pues ese no, lo hizo ella. Bien, pues... Y ella hizo el vestido blanco. Sí, muy pro, muy pro. El pelo, el pelo rizoso, sí sí sí, 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 sí. Qué bien, bueno, pues, eh, pues invitamos a que la gente lo, lo vea también. Sí. Pues ha sido un placer, Viri, conocerte. Llevábamos tiempo intentándolo y al final lo hemos sí, conseguido. Sí, sí. Y esta charlita así introductoria que me, me ha gustado no, mucho. Y, y... Van a matar los de Michelin porque no hablamos nada de ellos, ¿eh? No, pero al final aquí lo importante era hablar de, de otras cosas. <ríe> y habrá más, podemos hacer algún episodio más en el futuro para que nos cuentes tu, tu, tu experiencia con, con, pre, con todos estos premios que has ganado, ¿no? Es, otra, es otro sí. que nos da otro episodio. Sí, pues. Ha sido un placer, espero que tú también hayas estado a gusto. Y... No, no tengo problema, ha sido muy bien, lo único... El conectarme, que por esas varias razones, <risa> eh, que yo en inglés estaba dando ok por instinto. <risa> bueno, pero mira, tu intuición al final te lleva siempre a conseguir lo que, <risa> lo que te propones. Mira, las veces, las veces eh, mira Lorena, las veces que no le hice caso, mm. me ha ido fatal. Claro. 
No, no, si la gente que tenéis esto hay que aprovecharlo no, no. siempre. Si conoces una persona, te ofrece algo, eh, tal, y yo de... Hay algo que no me encaja y pero bueno, oye, lo que me están ofreciendo es bueno y tal. Y el mayor error de mi vida fue por eso. Y además recuerdo exactamente eh, y tengo la misma sensación de aquel momento en que mi intuición me decía no y mi cabeza, cabeza. mi orgullo, mi... Eh, no sé, en aquel momento te alaba que piensen en ti para aquello y toda la tal, te lo ponen en una bandeja tan bonita uh -huh. eh, que a pesar de todo dije que sí y me fue mal, ¿no? O sea, sí. que hacer caso más a la intuición, los que tengáis esa cosa interna, sí. pues seguidla, seguidla, buen, buen consejo sí. también para, para sí. finalizar. Sí, sí, vale, pues un placer. Equivoques por intuición que no por exacto. convicción. Es, exacto, exacto. También si las equivocaciones siempre son por eso, dices, bueno, pero yo tenía que intentarlo. Sí. <ríe> pues bueno, un niña, placer. que espero por ti, por aquí, cuando quieras. Eh, pues, cuando quieres, y la, no te hago la oferta de cumplimiento, ¿eh? O sea, pues, pues la tomo, la tomo, ni yo tampoco. Espero, sí. espero poder ir. Ahora ya en verano no, porque te, ya tengo el verano organizado familiar, pero es un planazo para ir en, en septiembre, octubre por allí, que también me gusta mucho la tierra asturiana. O sea que, Mira, yo eh, en, octubre, en octubre, el 7 y el 8 de octubre, tengo un. Porque yo digo que soy ahora, eh, me dicen, ¿estás jubilada? Dios, no. Soy felizmente irresponsable. <risa> y hago bolos, como los artistas. Yo salgo a cocinar fuera de Asturias. Ah. Y, ha, y he cocinado en muchos sitios. Ya lo tenía antes, pero hace cinco años se nos quemó la mitad del restaurante, la mitad de las instalaciones y hubo que volver otra vez a poner el huevo y la gallina y entonces eso se quedó aparte. Pero cociné en muchos sitios y, bueno, eh, el 7 y el 8 cocino en Andorra. Ah, mira, que genial, es pues un... los que estén por allí que, que te vayan a ver, claro, o los que les pille cerca. Y luego tengo ahora el 5 de, de agosto, se casan unos amigos que me invitan a Menorca, a una Ay. semana en Menorca para que les haga la fabada. <risa> es que... personal. Y tengo, y tengo en Menorca otro bolo, otro bolo que todavía no tiene fecha, pero bueno, tú me, tú me llamas y combinamos fechas. Estupendo, por supuesto. Cuando vayas a organizarte, bueno, pues puedo ir en octubre y a Asturias y me dices, Viri, en octubre, yo te digo, a mí me interesa esta fecha. ¿eh? Mm. Y, y ya coordinamos para poder ir a todos los sitios eh, y poder estar y poder estar de, de disfrute y de tertulia. Estupendo. Pues nada, pues nada, ¿eh? Un abrazo y hasta abrazo. prontito. Hasta cuando quieras. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores. Sí.